हेलो गुड इवनिंग तो आज मैं खास बातें आपको बताने वाला हूँ आईसीसी एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं कितने नंबर के आते हैं और हमें कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कुछ फार्मूला ना पूरे चैप्टर्स के मैं बताने वाला हूँ तो आइए यहाँ पर 2017 का पेपर यदि हम देखते हैं आई का तो सेक्शन वन में दस मार्क्स के क्वेश्चन आए थे और सेक्शन टू में ट्वेल्व मार्क्स के टोटल आए थे तो इसमें हम देख सकते हैं ट्वेंटी टू मार्क्स के टू थाउजेंड सेवेंटीन में पेपर पेपर में आए थे और टू थाउजेंड एटीन के यदि हम पेपर देखते हैं तो सेक्शन वन में काफ़ी कम कर दिया फाइव मार्क्स का दिया है और सेक्शन टू में ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन दिया है यानी कि क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन में फोर फोर मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए थे तो इससे पता चलता है कि आपको अठारह से बाईस नंबर तक का न्यूमेरिकल आ सकता है जो आप अटेम्प्ट करेंगे तो जो कि पूरे एट्टी मार्क्स में आप बोल सकते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट मार्क्स आपके न्यूमेरिकल में तो इसका मतलब क्या है आपको यदि अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तो आइए हम इस बारे में देखेंगे तो चैप्टर वाइज मैं बताने वाला हूँ तो क्योंकि न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है तो एक स्टेज में जो फॉर्मूला आपके लिए मैं बताऊँगा ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सकें तो चैप्टर वन में आप देखिए फोर्स चैप्टर में तो एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क इसका फार्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फोर्स तो आपको मालूम है आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है कि जहाँ पर फोर्स लगा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन तो कितना डिस्टेंस में है वो आपको लेना है ठीक है तो इसमें से आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं तो इससे आप सॉल्व कर पाएंगे फिर वेन टू फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन बॉडी इन डिफरेंट लाइन एंड देर डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन देन कॉपल इज फाउंड तो मोमेंट ऑफ कॉपल क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं इक्वल तो आइदर फोर्स भी कोई एक फोर्स लीजिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस लीजिए जहाँ पर लग रहे हैं ठीक है तो ये मिलता जुलता फार्मूला है लेकिन यहाँ पर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स इन द एक्सिस ऑफ रोटेशन लेकिन यहाँ पर याद रखिए डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस ओके उसके बाद आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इसमें पढ़ना पड़ेगा और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो सम ऑफ एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉक वाइज मोमेंट इसमें आप ध्यान दे सकते हैं तो अभी क्लॉक वाइज मोमेंट कैसे निकालेंगे यही फार्मूला रहेगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जो फोर्स बॉडी को क्लॉक वाइज घुमाता है उस फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप डिस्टेंस ले लीजिए तो क्लॉक वाइज मोमेंट आ गया अभी कभी कभी दो फोर्स भी हो सकते हैं दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं जो क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे बॉडी को तो उसमें सबको मोमेंट निकाल के ऐड करना है तो याद कीजिएगा फोर्स मत ऐड कीजिएगा मोमेंट निकाल के सम ऑफ मोमेंट वैसे ही जो एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट में घुमाएंगे तो उन फोर्स का जो मोमेंट यही फार्मूला लगा के आप निकालिए फिर ऐड कर दीजिए इन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन सम ऑफ क्लॉक वाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट तो ये चैप्टर वन से ये फॉर्मूले है अभी चैप्टर टू में आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा तो ये फोर्स डिसप्लेसमेंट और थीटा तो थीटा क्या है एंगल है तो किसके बीच में फोर्स और डिसप्लेसमेंट के बीच में फिर दूसरा फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम आ सकता है फिर एक और फॉर्मूला है पावर का फोर्स इंटू वेलोसिटी तो अभी पावर का ही दो फार्मूला है तो कैसे पता चलेगा कौन सा यूज करना है तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको करना जैसे 2017 में ये फार्मूला के आधे पे क्वेश्चन आया था 
तो याद कीजिए फिर उसके बाद हम आएंगे मैकेनिकल एनर्जी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर तो मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर और ये है दूसरा मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच फिर खासकर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला एम इंटू जी इंटू एच हाई एम मास है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो यूजली नाइन पॉइंट एट या टेन वैल्यू दिया रहता है क्वेश्चन में और एच इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ फिर वर्क एनर्जी थियोरम में बताता है कि वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये हाफ एम डी स्क्वायर से और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर तो चैप्टर टू से आपको इसमें से एनर्जी ये न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं अभी चैप्टर थ्री में आएंगे मशीन्स में तो जो बेसिक फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज वो लोड बाय एफर्ट ठीक है वेलोसिटी रेशियो दो तरीके से निकाल सकते हैं एक वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड और उसको विथ टाइम से इंटू कर देंगे तो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट बाय डिस्टेंस बाय लोड इससे भी यूज कर सकते हैं ये वेलोसिटी रेशियो है तो एफिशियंसी वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट इंटू हंड्रेड या आप यदि पावर के बारे में दिया है तो पावर आउटपुट पावर इनपुट इंटू हंड्रेड जो आउटपुट होता है वो यूजफुल जो एक्चुअली प्रैक्टिकली काम करता है वो आउटपुट होता है और जो एनर्जी हम देते हैं मशीन में वो है इनपुट अच्छा अभी प्रिंसिपल ऑफ लीवर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं जैसे एफर्ट इंटू एफर्ट आम इजिकल टू लोड इंटू लोड आम तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के आधार पर ये फॉर्मूला है फिर उसके बाद एम का जो बेसिक है फॉर्मूला है लोड बाय एफर्ट तो इनके साथ रिलेशन हम देखेंगे एम ए इजिकल टू वेलोसिटी इन टू एफिशियंसी तो याद कीजिएगा और यदि आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा लेकिन खास करके जब लीवर्स के बारे में जब एफर्ट आर्म्स डिस्टेंस दिया होगा तो ये फॉर्मूला रहेगा तो ये थी लोड बाय एफर्ट या एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म तो एफर्ट आर्म क्या है डिस्टेंस ऑफ द एफर्ट फ्रॉम द फलक्रम लोड आर्म क्या है डिस्टेंस ऑफ द लोड फ्रॉम द फलक्रम तो ये डिस्टेंस है और ये फोर्सेस लोड इज अ फोर्स एफर्ट इज ऑल्सो अ फोर्स तो इसको कन्फ्यूज नहीं होना इसमें लोड ऊपर में है इसमें लोड आर्म नीचे में तो कन्फ्यूज नहीं होना ओके अभी चैप्टर फोर में आते हैं रिफ्रैक्शन चैप्टर में तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन आई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर न्यू का और एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम तो इसके आधार पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है और एक फॉर्मूला है म्यू का रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ एक्चुअल डेप्थ बाई जो हमको दिखता है लिक्विड के थ्रू से फिर क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम ये रिलेशन है और ये रिलेशन टू थाउजेंड एटीन में भी लिखने के लिए आया था फिर हम देखेंगे यदि वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट है तो ये रिलेशन से आएगा तो इसको आप याद कर सकते हैं चैप्टर फाइव में पावर ऑफ द लेंस निकालना है तो वन बाई फोकल लेंथ तो ये फॉर्मूला है तो यहाँ भी पावर है ऊपर चैप्टर टू में भी पावर है लेकिन वो पावर ऑफ मशीन्स और मैकेनिकल पावर तो ये है पावर ऑफ द लेंस तो वन बाई फोकल लेंस वन बाई एफ फिर अभी न्यूमेरिकल्स जो लेंस फॉर्मूला या लेंस इक्वेशन तो वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ तो वी क्या है इमेज डिस्टेंस यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एफ है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फिर मैग्निफिकेशन आपको साइज के बारे में क्वेश्चन आता है तो वी बाई यू डर आ सकते हैं 
चैप्टर सिक्स में कोई न्यूमेरिकल नहीं है तो इस तरह से सिक्स चैप्टर्स का एटेस्ट्रेस ये मैंने फॉर्मूला अलग करके आपको बताया तो आप जब भी रिवाइज करेंगे तो ये वीडियो देखिए और एट अ ग्लैंस आपको ये पूरे फॉर्मूला यहाँ पर मिल जाएगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इन्हीं के आधार पर न्यूमेरिकल्स आएगा तो बाकी जो चैप्टर सेवन से आगे ट्वेल्व तक मैं अगले वीडियो में आपको फॉर्मूला बताऊँगा तो आप प्रैक्टिस कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार